జగన్ ప్రభుత్వంపై మాజీ సీఎం చంద్రబాబు విమర్శల దాడి పెంచారు విశాఖలో ఉన్న భూముల మీద ప్రేమతోనే మూడు రాజధానులు అంటున్నారని ఆరోపించారు తన జీవితంలో ఎప్పుడూ జోలే పట్టలేదన్న చంద్రబాబు తమ్ముళ్లు ఆడబిడ్డల కోరిక మేరకు అమరావతిని కాపాడటం కోసం జోలే పట్టానన్నారు రాజమండ్రిలో బహిరంగ సభకు భారీగా జనం హాజరు కావడంతో సీఎం జగన్పై ఓ రేంజ్ లో ఫైర్ అయ్యారు నేడు తిరుపతిలో చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగించాలంటూ ర్యాలీలో పాల్గొనున్నారు అమరావతి రైతుల పోరాటంపై కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని జనసేన అధ్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఇందుకు అనుగుణంగా తాను కూడా కృషి చేస్తానని అన్నారు తప్పు చేస్తున్నందునే ప్రజలపై సీఎం జగన్ పోలీసులను ప్రయోగిస్తున్నారని పవన్ విమర్శించారు రైతుల కన్నీళ్లతో రాజధానిని మార్చి మరో చోట పెట్టడం మంచిది కాదని అన్నారు ఏపీ శాసనమండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీసులు ముందస్తు అరెస్టు చేయడం వివాదాస్పదమైంది విపక్ష నేత చంద్రబాబు పర్యటన నేపథ్యంలో కొత్తపేట నియోజకవర్గం టీడీపీ కీలక నేతలను ముందస్తు అరెస్టు చేసి పీ గన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు అరెస్టులను నిరసిస్తూ పీఎస్ ఎదుటే బైఠాయించారు టీడీపీ నేతలు పోలీసుల తీరు అత్యంత దారుణంగా ఉందని మండిపడ్డారు రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం కాసేపటికీ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశంతో టీడీపీ నేతల్ని విడిచిపెట్టారు కృష్ణా జిల్లాలో అరెస్టు చేసిన టీడీపీ కీలక నేతలను అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటలకు విడిచిపెట్టారు తోట్లవల్లూరు పోలీసులు రాజధాని అమరావతి రైతులకు సంఘీభావంగా నిరసన తెలుపుతున్న ఎంపీలు కేశినేని నాని కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా తదితరులను విజయవాడలో అరెస్టు చేసి కొన్ని గంటల పాటు తోట్లవల్లూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచారు అన్నదాతలకు అండగా నిలబడితే అక్రమ అరెస్టులు చేయిస్తారా అంటూ ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్సీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ సీఎం జగన్ సంక్షేమ పథకాలతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే విపక్షాలు అనవసర రాద్దాంతం చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు ఆళ్లగడ్డ ఎమ్మెల్యే గంగుల విజేందర్ రెడ్డి అభివృద్ది వికేంద్రీకరణ రాష్టంలో మూడు రాజధానులపై కమిటీల ద్వారా చర్చ జరుగుతూ ఉంటే ప్రతిపక్ష నేతలు గగ్గోలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు గతంలో కర్నూలుకు హైకోర్టు ఇస్తారని చెప్పి చంద్రబాబు మోసం చేశారని ఆరోపించారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు నాలుగు రాజధానులు ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు రాజమండ్రిని సాంస్కృతిక రాజధానిగా చేయాలన్నారు రాజమండ్రిలో మూడు రాజధానులకు మద్దతుగా వైసీపీ శ్రేణులు చేసిన ర్యాలీలో చెరుకువాడ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు అయితే ఇది తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయమని అన్నారు నాలుగవ రాజధాని అంశం సీఎం జగన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్తారని చెప్పారు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో వలసలు జోరందుకున్నాయి వైసీపీ నేత భరత్ వంద మంది అనుచరులతో కలిసి టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వారికి టీడీపీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ది కుంటుపడిందని తాడిపత్రిలో అపరిశుభ్రత నెలకొందని ఆరోపించారు వైసీపీని వీడిన నేతలు కార్యకర్తలు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వల్లనే రాయలసీమకు న్యాయం జరుగుతుందన్నారు బీజేపీ నేత బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి అత్యంత వెనుకబడిన రాయలసీమను ప్రధాని మోదీ దత్తత తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు నవరత్నాల్లో సగం రత్నాలు కూడా అమలు కాలేదని వైసీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు కురిపించారు బైరెడ్డి జీతాలకే డబ్బులు లేవు అంటున్న ప్రభుత్వం పోలవరం నుంచి బానకచర్లకు నీరు ఎలా తీసుకొస్తుందని ప్రశ్నించారు విద్యలో నాణ్యత పెంచేందుకు ఉపాధ్యాయులు లెక్చరర్లు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు మంత్రి హరీష్ రావు సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాలకల్ మండలం హాద్నూరు గ్రామంలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు పలు ప్రశ్నలకిచ్చిన సమాధానాలపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఈ క్రమంలోనే విద్యా ప్రమాణాలు పెంచేలా బోధన సాగాలని హితో పలికారు దేశంలో విద్యుత్ పంపిణీ నిర్వహణలో రాష్టాల సమర్దతపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ర్యాంకులు ప్రకటించింది ఇందులో తెలంగాణకు నాలుగవ స్థానం దక్కింది భవనాలు పరిశ్రమలు మున్సిపాలిటీలు రవాణా వ్యవసాయ రంగాలు ప్రామాణికంగా సరఫరా నిర్వహణలో రాష్టాల పనితీరుపై వివరాలు సేకరించిన కేంద్రం ఈ సూచీని రూపొందించింది టోటల్ ప్రైమరీ ఎనర్జీ సప్లైగా పిలిచే రెండో కేటగిరీలో తెలంగాణ ఏపీ హర్యానా కేరళ పంజాబ్ ఢిల్లీ ఛత్తీస్గఢ్ బెంగాల్ జార్ఖండ్ ఉన్నాయి ఈ కేటగిరీలో తెలంగాణ మూడో స్థానంలో నిలిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరవ స్థానంలో నిలిచింది విద్యుత్ వినియోగదారులు నష్టపోకుండా విద్యుత్ సంస్థకు లాభం చేకూరేలా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఏపీ ఈఆర్సీ చైర్మన్ జస్టిస్ సివి నాగార్జున రెడ్డి కడప అనంతపురం కర్నూలు జిల్లాలకు సంబంధించిన వినియోగదారులు రైతులు పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రజా సంఘాల నేతలతో విద్యుత్ సంస్థ వార్షిక ఆదాయం రిటైల్ విద్యుత్ ఛార్జీలపై బహిరంగ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టారు అందరి అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకుని ఎవరికీ నష్టం వాటిల్లకుండా ప్రభుత్వానికి నష్టం రాకుండా సమతుల్యం పాటించి నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తామన్నారు ఇవాళ తిరుపతిలో ఏపీ ఈఆర్సీ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహిస్తోంది 
కామారెడ్డి మున్సిపల్ నామినేషన్ కేంద్రంలో కోడ్ ఉల్లంఘన జరిగిందన్న ఆరోపణలున్నాయి అధికార టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థుల నామినేషన్లలో వాహనాలను నామినేషన్ కేంద్రం వరకు అనుమతించడం ఒక్కో అభ్యర్థి వెంట ఐదారుగురు ఉన్నా పోలీసులు కానీ అధికారులు కానీ అభ్యంతరం తెలపకపోవడంతో విమర్శలు వినిపించాయి అధికార పార్టీ అభ్యర్థులకు మర్యాదలు చేయడంపై పలు విమర్శలు రేగాయి వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నర్సంపేట మున్సిపాలిటీలో మొత్తం రెండు వందల పన్నెండు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి అధికార టీఆర్ఎస్ నుంచి అత్యధికంగా ఎనబై ఎనిమిది నామినేషన్లు దాఖలు కాగా కాంగ్రెస్ తరఫున అరవై మూడు బీజేపీ నుంచి ముప్పై ఒక్క నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి టీడీపీ అభ్యర్థులు ఐదుగురు నామినేషన్ వేశారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి మున్సిపాలిటీకి ముప్పై ఐదు వార్డులకు గాను నాలుగు వందల ఇరవై రెండు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి చివరి రోజు అభ్యర్థులు ఎక్కువ సంఖ్యలో రావడంతో రాత్రి వరకు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి ప్రధాన రహదారి పక్కనే నామినేషన్ కేంద్రం ఉండటంతో రోడ్డుకు ఇరువైపులా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల వాహనాల పార్కింగ్తో నిండిపోయింది ఖమ్మం జిల్లా మధిర మున్సిపాలిటీకి చివరి రోజు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి చివరి రోజు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ర్యాలీగా తరలివెళ్లి నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు మొత్తం ఇరవై రెండు వార్డుల్లో నూట ఇరవై మంది నామినేషన్లు వేశారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల నామినేషన్ల ర్యాలీలో సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క పాల్గొనగా అధికార పార్టీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లకు జడ్పీ చైర్మన్ లింగాల కమల్రాజు పాల్గొన్నారు మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటీలో పదకొండవ వార్డు టికెట్ను ఆశించి భంగపడ్డ మాజీ కౌన్సిలర్ లక్ష్మి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ను చూడగానే బోరున విలిపించారు టిక్కెట్ల పంపిణీపై రెండు గంటల పాటు చర్చల తర్వాత ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ క్యాంప్ ఆఫీసులో బీ ఫామ్లను అందజేశారు తనకు బీ ఫామ్ రాకపోవడంతో తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు లక్ష్మి ఇల్లందు మున్సిపాలిటీలోని పదమూడవ వార్డుకు ఓ హిజ్రా నామినేషన్ వేశాడు శివసత్తుల సంఘం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కమిటీ సభ్యుడైన సారయ్య ప్రజా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిత్వానికి నామినేషన్ వేశాడు తాను గెలుపొందితే ప్రజా సేవ చేసేందుకు అవకాశం చిక్కుతుందన్న ఆశావాహ దృక్పథాన్ని కనబరిచాడు థర్డ్ జెండర్ సారయ్య సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్లో మున్సిపల్ నామినేషన్ల చివరి రోజు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ టీజే శ్రేణుల మధ్య గొడవ జరిగింది కాంగ్రెస్ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి స్వరూపారాణి షట్కార్ నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్లిన సమయంలో ఆమె సంబంధికులు లోపలికి వెళ్తూ ఉండగా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త రవీంద్ర నాయక్ అభ్యంతరం చెప్పడంతో ఘర్షణకు దారితీసింది అక్కడ ఉన్న టీజేఎస్ నేత సంజీవ్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి సపోర్ట్ చేశారు దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య గొడవ ముదిరింది పోలీసులు మూడు పార్టీ శ్రేణులను అక్కడి నుంచి వెళ్లగొట్టడంతో వివాదం సర్దుమణిగింది మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు ఓటర్లనే కాదు అధికారులను ప్రలోభ పెడుతున్నారు మణికొండ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పుప్పాలగూడ పదిహేడవ వార్డుకు కస్తూరి నరేందర్ నామినేషన్ వేశారు అయితే ఎన్నికల అధికారిని ఇంటికి పిలిపించుకుని నరేందర్ పార్టీ ఇచ్చినట్టుగా ఆరోపణలొచ్చాయి ఈ ఆరోపణలకు బలం చేకూరే విధంగా నరేందర్ ఇంట్లో నుంచి ఎన్నికల అధికారి బయటకు వస్తున్న వీడియోలు ఇప్పుడు కలకలం సృష్టించాయి దీంతో రాజకీయంగా దుమారం చెలరేగింది మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కు ఓటు వేస్తే బీజేపీకి వేసినట్లే అన్నారు టీపీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ అనేక సందర్భాల్లో బీజేపీతో టీఆర్ఎస్ కుమ్మక్కయిందని ధ్వజమెత్తారు రాష్టపతి ఉపరాష్టపతి ఎన్నికలు నోట్ల రద్దు జీఎస్టీ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లుల విషయంలోనూ బీజేపీకి మద్దతిచ్చిందని సీఏఏ ఎన్ఆర్సీలకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేద్దామని ప్రతిపాదించిన కేసీఆర్ మాట్లాడలేదంటూ ఉత్తమ్ ఆరోపించారు కాకినాడ అర్బన్ సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు రద్దీగా ఉన్న కార్యాలయంలోకి పెళ్లి తలుపులు మూసివేసి ఎవరిని లోపలికి అనుమతించకుండా లోపల ఉన్న వారందరినీ క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు మూడు గంటల పాటు ఏసీబీ అడిషనల్ ఎస్పీ రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సోదాలు జరిగాయి సిబ్బంది వద్ద లెక్కల్లో చూపని లక్ష ఇరవై రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీలకు ట్రాక్టర్లు ఆటో ట్రాలీలను పంపిణీ చేశారు వర్దన్నపేట ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా అయినోవోలో మండల పరిధిలో పద్దెనిమిది గ్రామాలకు ట్రాక్టర్లు ఆటో ట్రాలీలను ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లకు అందజేశారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్ని వర్గాల సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు ప్రవేశపెట్టి రాష్టాన్ని అభివృద్ది పథంలో ముందుకు తీసుకుపోతున్నారని అన్నారు ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ తెలంగాణలోని పల్లెలను స్వచ్ఛ హరిత గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దే ఘనుడు కేసీఆర్ అని ముఖ్యమంత్రిని కొనియాడారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం ద్వారా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పక్కా ప్రణాళికలను అమలు చేస్తోందన్నారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా సాయంపేట మండలం పెద్ద కోడిపాక గ్రామంలో రెండో విడత పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు 
हईदराबाद ओ मोडल पै अत्याचार जगह घटना आलस्य वेगोचि गत डिसेंबर इन तन पै अत्याचार जी अंटू जूबली हिल पीएस एडव तेदीन फिर्याद पट्टुदान आरोप आश्री बाध्यु बलव मद्यम ता ओ युवक अत्याचार मो व्यक्ति से फोन कैमरा आ दृश्या चित्रीकान बाधि मोडल आरोप नीर गारू तनक यानी अमलापुर मिरीम कॉलेज डिग्री फैनल इयर विद्यारथिन हास्ट अत्याचार जगह संघटन वूसी हास्ट पे नर्स को चंदन बंधु ईरे राबाबू एवरू लेने समय में तन अत्याचार बाधि आरोप निंदू अरे के नमो हास्ट जगह घटन पै फिर कॉलेज याजमा सर स्पंद मंपड़ा बाधि बंधु कट्क भर्त हतमारचे प्रियु कल कुट्रपन इलाई चितूर जिस्ट अरे के मोतम नल्बर ने अरे रिमां तर गंगाधर नेलूर मंडल काली दलितवाड़ गोपाल अने व्यक्ति पै हत्य यत्न भारति दिनकर् विवाहित संबंध को आम गोपाल निद्रिस्ट समय में कत् तो दाड़ चेहरी तीव्र गायाल पाल बाधि चितूर प्रभुत्पत्र चिकित्स प नेलूर जि मनगोल मंडल कोमलपूड़ो विषाद नेको ईत कोसम चरव नीति गुंत पड़ इधर चल मर व्यवसाय कूली पे वेंकट सुबारे सुनीता दंपत तम इधर को मृति चंदो गुंडेल विसेला रोध पदको पदमूडे इधर को संक्रांति बटल को मृत्युवात पटों शोक सर मुन हईदराबा इलाता पगलगोटी चोरी नल्बर द केपीहेबी अरे कैपीहे कॉनी मूडो फेज बसस्टाप वचर विचार चोरी उदंत वूसी एपी चोरी दर्याप्त तेली निंदा वेणु कुमार भरत् सुधाक मत मुफे ग्राम बंगार आभरण वैंड वस्तु मूड बैक सीजार कर्नूल जि चुगूड में मूड सचु बेला आटो तरली सीजेश एक्सईज पोलूारा तयारी की बेला तरली पक्का सामचार तो तनखील निर्वल विचार असल दंदा वेगोकोचि वरी सचार आत्मकूर ओ गोडन पै दा निर्व गोडन एक बस्ताल बेला सीजेशूम तारा तयारी भट्टी के ध्वंस ओंगोलो ट्रैन ऐक्टी टेक्नजी अडापन टाटा प्राजेक्ट आविष्क कार्यक्रम में कलेक्टर पोल भास्कर एसपी सिद्धार्थ कौशल पागो कास्टेब स्थाई ना डीएसपी वरक अत्याधुनिक टेक्नजी तो केसल छेदे प्राजेक् उपयोगपड़ी प्रकाश जि एसपी कौशल इकड नमोदे प्रति के विवरल तो कूड़ा साफ्ट का फिर्यादी वच्चे अलागे फोन को मेसेजी अनपुर जिति पटण शिवार नलब नागव जातीय रहदारी पै कि कलकल रेपे चंटी अने व्यक्ति बेंगलूर कि वाहनातू उ वाहन तनखील गर्ति का गुर्ति स्कापिओ सीजे नल्बर निंदर मो मुगर निंद रैल्लू बस प्रयाणीको किरीसी बर्त निचुन मरी प्रयाणी संक्रांति रद्दी ने दृष्टि उ प्रत्येक रैल्लू बस राष्ट्र पल प्रां प्रयाणीक इकट्ठू तपट लेको रेज मुझे री विपरीत ने कड़प जि गिकोट सार्वत्रिक उत्सव शोभायात्र कल पड़ग जी जमल मड़ग पटनी आरडीओ कार्यलय ना प्रारंभम शोभायात्र पुरावीधुनसा गंडिकोट वैभवा तलपेला जगह यह उत्सव में चक् भजन को कलाकार विन्यासा आक संगारे जिला उपरपल तोनी मोतीमाता जातरक भक्त पोटेतार उत्सवा पागोनी प्रत्येक पूजन निर्वहितर मंत्र हरीश्रा तुम्हारू पंचायती घनता मुख्यमंत्री केसीआर के दरीश्रा वे मोतीमाता जातरक मरी अभिवृद्धि कर्नूल जि प्रमुख पुण्यक्षे उकुंद ईरण स्वामारी हुंडी आदा रिकार्ड स्थाई में नमोदे मुफ्ई एड लक्षा अरवे वेल ईंद नलब रूपय नगद तो बंगार आभरण वैंड वस्तु मोक्ल का चलो भक्त आलय इवो वाणी आध्यन कटुदिट भद्रता नुंडी लिंप जी